Sarà interrogato oggi nel carcere di Bancali il giovane di 25 anni che ha confessato di essere l'assassino di Nicola della Morte, il calciatore 23enne originario di Chiavenne in provincia di Sondrio, ucciso con una coltellata al cuore domenica notte a Ottava. Il giovane, arrestato lunedì mattina dalla polizia, sarà assistito davanti al GIP del Tribunale di Sassari Gian Cosimo Mura per la convalida dell'arresto. Sempre oggi nell'Istituto di Medicina Legale di Sassari sarà effettuata l'autopsia sul corpo della vittima, poi la Salma sarà portata nella camera mortuaria dell'ospedale Santissima Annunziata nell'attesa di essere trasferita in Lombardia dove nel paese natale del giovane si celebreranno i funerali. I genitori nel frattempo giunti a Sassari insieme agli amici si riuniranno questo pomeriggio alle 16 nella chiesa di Ottava dove sarà celebrata una messa per Nicola. Stamattina nella chiesa di Santa Maria in Bethlehem c'è stato un sovralluogo per la verifica delle condizioni strutturali dello stabile e la valutazione degli interventi da programmare per la sua riqualificazione e messa in sicurezza. Erano presenti, oltre ai padri conventuali, padroni di casa, i responsabili della sovrintendenza, i tecnici dei vigili del fuoco, l'assessore Ottavio Sanna e i rappresentanti della fondazione Aiutiamola a Vivere, un'associazione che offre il proprio sostegno alla causa dei frati conventuali. È già disponibile un fondo di 680.000 euro che verrà utilizzato subito per le prime opere di intervento, ma sono pronti anche altri fondi per mettere mano in via definitiva al restauro della chiesa, patrimonio del culto cittadino. Abbiamo sentito ai nostri microfoni Raimondo Rizzu, presidente nazionale della rete delle macchine a spalla. Ci troviamo oggi a Santa Maria e io in qualità di presidente della rete delle grandi macchine a spalla perché è doveroso eh, dare il nostro sostegno, la nostra solidarietà alla comunità dei frati di Santa Maria e all'intero mondo gremiale di Sassari. È impensabile che la discesa dei candelieri possa concludersi altrove, come è impensabile che si possa trovare un'altra situazione tampone. Ciascuno per le proprie competenze dovrà adoperarsi per trovare la soluzione migliore e soprattutto definitiva. Prospettive per oggi, per un primissimo intervento, quali sono? Beh, eh, abbiamo già un finanziamento eh, messo in campo dal, dal Ministero, eh, dal Ministro Franceschini che è eh, già, eh, già sul campo e pronto per essere speso. Eh, si tratta di trovare la soluzione migliore e oggi eh, la Commissione che sarà qui a Santa Maria a fare il sovralluogo cercherà eh, di capire come intervenire. Stop alle sigarette in spiaggia e asciugamani consentiti solo se posati sulle stuoie. Il comune di Stintino ha varato il regolamento sull'utilizzo delle spiagge che di fatto fissa le norme per salvare la Pelosa, una delle spiagge più belle del Mediterraneo, dall'erosione e dalla maleducazione, continuando un percorso iniziato già da anni e che inizia a dare i primi frutti. Il regolamento presentato dall'assessore ai lavori pubblici Antonella Mariani è stato approvato a maggioranza dal Consiglio Comunale. È composto di otto articoli che fissano regole ferme è consentito l'utilizzo degli asciugamani solo se posati su apposite stuoie che non raccolgano la sabbia. È permesso fumare soltanto su Viale La Pelosa, sulle passerelle di accesso alla spiaggia, nonché nelle immediate adiacenze e delle apposite strutture posacenere installate. I fruitori della spiaggia, prima di andare via, dovranno sciacquarsi i piedi usando apposite postazioni che saranno installate all'uscita delle passerelle per evitare l'asportazione della sabbia. Sarà vietato l'uso di saponi o detergenti. Il il regolamento inoltre ribadisce il divieto di transito sulle dune che in questi anni, grazie all'azione dell'amministrazione comunale che ha installato passerelle e barriere protettive, sono in gran parte rinate. Vietato anche il commercio in spiaggia, compreso quello itinerante, nonché l'esercizio di attività artigianali, artistiche e similari. Per i trasgressori sono previste sanzioni da 25 fino a 3.000 euro, a seconda delle norme violate.
Continuano i lavori di cablaggio di Open Fiber che ora stanno riguardando via Mendola. Anche in questo caso la società sta utilizzando tecniche come la mini trincea e trincea tradizionale, modalità a basso impatto ambientale che riducono al minimo i disagi. Saranno compiuti a traffico aperto e saranno sempre presenti operai per dirigere i flussi. L'intervento sul tratto stradale sarà compiuto dalle 14.30 alle 16.30. Per completare le operazioni gli addetti di Open Fiber potrebbero chiedere di entrare negli atri dei palazzi saranno riconoscibili da un tesserino e nei giorni precedenti la stessa azienda lascerà un avviso nei portoni. I lavori sono coordinati con quelli comunali già avviati per il rifacimento di strade e marciapiedi. L'azienda ha siglato con il comune di Sassa di una convenzione per la realizzazione di una rete interamente in fibra ottica che permette di navigare con una connessione ultraveloce. Il piano dell'azienda prevede il cablaggio di oltre 44.000 unità immobiliari entro 18 mesi dall'avvio dei lavori. Il corso propedeutico obbligatorio finalizzato all'esercizio della professione di agente immobiliare e più in generale di agente di affari in mediazione avrà inizio a giugno in orario serale presso la sede della Confcommercio di Sassari. Dopo alcune lezioni introduttive il corso sarà interrotto durante tutto il periodo estivo e riprenderà regolarmente nel mese di settembre. Le lezioni che si concluderanno presumibilmente ai primi di novembre si svolgeranno normalmente dalle 18 alle 21 per quattro giorni alla settimana da lunedì al giovedì. La frequenza del corso la cui obbligatorietà per l'accesso alla professione prevista ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia consente di sostenere il prescritto esame abilitante a cura della Camera di Commercio ottenendo i requisiti professionali necessari per svolgere l'attività anche in forma occasionale o discontinua non solo nel settore immobiliare ma anche in quello merceologico e dei servizi. Una professione che si è profondamente evoluta nel tempo e che oggi si spinge ben oltre l'originaria funzione del mediatore inteso come figura preposta esclusivamente a mettere in relazione le parti interessate alla compravendita. Sono richieste infatti un'ampia gamma di competenze generali e specialistiche estremamente elevate, non disgiunte da una profonda conoscenza del mercato di riferimento e da precisi requisiti morali, deontologici e professionali che permettono agli operatori del settore inquadrati come imprenditori di svolgere con efficacia una serie di servizi aggiuntivi di carattere consulenziale peritale utili alla positiva conclusione degli affari in un'ottica tesa a garantire elevati standard qualitativi e la massima soddisfazione del cliente. L'intervento formativo autofinanziato è da numero chiuso e riconosciuto dalla Regione Autonoma della Sardegna. Gli interessati sono invitati a contattare quanto prima la segreteria organizzativa allo 079 25 99 500 oppure 079 25 99 519 o inviare una mail all'indirizzo info chiocciolaperformasardegna.it. Si terrà questa sera il quarto e ultimo appuntamento dei concerti in Sala Siglienti nella sede del Banco di Sardegna in Via Umberto e sarà dedicato alle eccellenze del Conservatorio di Sassari. Protagonista della serata sarà la violinista Matilde Soggiu. Nata a Olbia nel 2003, ha cominciato lo studio dello strumento all'età di 6 anni e dal 2014 frequenta il Conservatorio Luigi Canepa di Sassari. Matilde Soggiu sarà accompagnata dalla madre, la pianista Giulia Sivieri, diplomata in pianoforte al Conservatorio di Mantova e successivamente laureata in filosofia all'Università degli Studi di Bologna. La rassegna giunta alla tredicesima edizione è organizzata dal Banco di Sardegna con il coordinamento artistico dell'Associazione Culturale Musicale Teatrale La Bohème e con il patrocinio del Comune di Sassari.
Amici di TeleG, buongiorno! Oggi sono venuti a trovarci due carissimi amici che ormai conoscete. Loro sono Anna Santona e Peppone Falchi della compagnia La Frumentaria. Perché sono qua? Sono venuti per presentarci il prossimo lavoro, una commedia nuova di Zecca, scritta da Peppone. Il titolo è tutto un programma, Funerali a prezzi baratti. Buongiorno Peppone, buongiorno Anna, buongiorno, buongiorno a te. Allora, bentornati. Grazie. Peppone, Dimmi. ma cosa ti è venuto in mente a te di scrivere una commedia funerali a prezzi baratti? Perché? A parte che questa qui è venuta scritta con surinonia, capito male? Eh. Allora, è una carrellata di persone che vengono in questa agenzia e chiedono delle cose che nessuno si può immaginare cosa vogliono <ride> capito? tipo fanno <ride> eh, eh, eh. sono, sono richieste talmente <ride> stravaganti eh. che è difficile accontentarle però Giuseppe però questo ah, signore sì. riesce a accontentare eh, cioè, in tutte le richieste tu che, che parte fa? fai? la parte del proprietario dell'agenzia? Sì, faccio la parte dell'agenzia del proprietario sì. non il morto no no il morto no <ride> il morto lo mettono veramente molti non entrano in giro no, <ride> i morti li mettono gli altri no, ho morto. capito e lo vedo solo bauri il soggetto da, ti sei ispirato a qualcosa c'è qualcosa che è accaduto che ti ha portato sì, a scrivere sì. questa commedia sì, sì. quindi c'è qualcosa di, di allora, vero insomma ti posso, ti posso un pezzettino una volta io ero a un funerale e hanno bucato all'uscita di San Donato la macchina, la, la, la macchina, macchina nel carro, carro ha carro bucato ah, basta, non ti posso dire altro cosa, può essere, cosa potrebbe essere successo? all'uscita di San Donato via la mamma, ce la presenza potrebbe essere successo di tutto l'unica cosa che sicuramente non è successa è che si sia messo un morto a cambiare la gomma no, questo no. sì eh, dire, questo, questo, questo lo escludiamo a priori questo è l'assurdo eh, no. quindi Una, sono tutte eh. situazioni di questo tipo Anna ci sarà da divertirsi penso di sì, beh, sicuramente c'è da divertirsi perché sono personaggi talmente stravaganti con delle richieste talmente assurde che soltanto Giuseppe riesce a, cioè, a, capo, trasformare, a trasformare a rendere, rendere ridicola la commedia pur nell'argomento quello che può essere ma non è mai un argomento che tocca i sentimenti questo è importante nessuno si può sentire offeso nessuno si può essere, sentire toccato nelle, perché? perché non si va in, dentro la, la l'essenza ecco, è tutta una cionfra intorno che però voglio dire con maestria il nostro sia capocomico sia dirigente sia scrittore è riuscito a rendere ecco, ecco, hai, detto, voglio dire, hai detto una cosa che mi ha colpito con maestria adesso Giuseppe non è il suo primo lavoro questo, ne ha già scritto no, degli altri. No, ne ha scritto degli altri. Glielo diamo un voto. Ma io per questa commedia non voto niente perché, non, perché il pubblico darà il voto con gli applausi. Però la prima commedia, il gocco di mamma, era qualcosa di strepitoso. Di strepitoso, calato in una realtà, in una realtà che, che insomma, che era la vita comune, ecco, con semplicità, ma con ricchezza. Di, di, di avvenimenti, di, di intrigante, di, di come si dice, interscambi, roba del genere che si è riuscito a portare con grande, grande maestria. È un grande attore, lo è sempre stato. Si sta cementando con la scrittura e mi pare che ci stia riuscendo bene. E uso i vicendi e c'è il degno sostituto. Abbiamo, abbiamo l'eredità sì. già assegnata. Sì, eh, ma ci provo- l'ultima ci volta, Giuseppe, mi ricordo. Eh avevi presentato determinati personaggi in una certa maniera dicendo che c'erano degli interpreti particolarmente bravi eccetera eccetera no, sarà così no. anche stavolta oppure no, no. hai qualche novità riguardo anche stavolta ci saranno dei personaggi poco credibili diciamo là. 
Va bene, diciamo che innanzitutto allora la cosa più importante è che questa commedia è in programmazione per sabato 2 giugno, sì. ovviamente come al solito due spettacoli alle 18 e alle 21 presso il teatro civico o palazzo di città. Voi da lì proprio ormai non vi schiodo da nessuno, ma questo me lo fanno anche il sindaco secondo me. Tra poco me lo fanno anche il sindaco. Certamente. Quindi due spettacoli alle 18 alle 21, ricordo che le prevendite, come le sono, sono e questo è importante. Da Mantagliati. Bar Mantagliati, all'alimentaria Kenza Antonella in via Marghinotti, al negozio Pane, Formaggio e Salsiccia in via Grazia Veledda e alla edicola Francesco di via Pascoli, anzi che glielo ho anche detto l'altro giorno, gli ho detto io a te ti faccio troppa pubblicità gratis, sì, sì. bisogna che tu il giornale non me lo fai pagare per qualche giorno, diglielo anche a Attimo. nome mio, va benissimo. ok vabbè dai salutiamolo Francesco che tra l'altro è, è anche un amico, certo. eh, mentre invece il botteghino? La prevenita sarà il sabato mattina dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 21, fino all'inizio dell'ultimo sì, spettacolo. Sì. Bene. Una cosa solo devo aggiungere, la prossima volta non ci vengo perché parla sempre lui e va bene così. E non c'è bisogno che venga Ma io. Tu lo sai meglio di me, Anna, quanto ho dovuto faticare per farlo Però parlare. Però sono contenta che ha parlato bene. Che sono riuscito. Mi sa che posso fare la domanda al logopedista. Qua. Yes. Ok, perché per far parlare a questa era come far parlare il sordo No, ci siamo riusciti, però siamo grandi, vero Grazia? Siamo sì. grandi, ci siamo riusciti. Io pensavo che ci fosse stato un periodo in cui stavi in di Duraringa. Come hai ragione, hai ragione, ti mi dico. Però invece no. Ho sì. mangiato pane e volpe. Ma tu sei timido fondamentalmente. Sì. Fammi la faccia del timido. <ride> No, non, si, non si può tenere sarà capo come fondamentalmente è una brava persona ha solo un difetto magna un bel no avvio. non stai più mangiando no. <ride> però se allora. è un grande è un grande no, no. se Peppone manca nella compagnia noi lo chiamiamo Peppone ovviamente Tutti se manca nella compagnia si sfascia la compagnia questo è il minimo no è una gran brava persona abbiamo avuto modo di condividere diverse sì, cose che lo cuideranno Ah, ecco. <ride> sì, perché tutte queste cose ovviamente... Eh... Eh. No, non erano preparate. No, non no, ma preparate. con te lui mi foraggia, lui mi dà <ride> la tangente. Beh, vabbè, quantomeno un aperitivo me lo puoi anche offrire. Benissimo. Ci conto? Non è un problema per questo. Vuoi salutare qualcuno? A tutti gli amici della compagnia della frumentaria. Che sono sempre presenti e che lavorano in maniera eccezionale e che si dedicano, si, si dedicano con, con, con impegno a incominciare a prendere le vecchie, cioè quelle che sono stabili, che sono da tanto tempo, ma anche le nuove leve stanno impegnando moltissimo e, e ci danno una mano ma molto molto attiva, ecco. eh, anche nella questo, pulizia del locale per esempio. E questo è anche Abbiamo, un bene. Sì, sì. Quindi. tutti maschi e femmine, non posso dire, non posso fare differenze, sono eccezionali. Sono... Va bene, allora, cari amici a casa, cari telespettatori, vi ricordo Funerali a prezzi baratti, l'ultimo lavoro di Peppone Falchi, eh, una commedia in vernacolo sassarese, molto comica, molto divertente. Sabato 2 giugno, Palazzo di Città, due spettacoli alle ore 18 e alle ore 21. Certamente. Accorrete numerosi perché stando a ciò che ci hanno appena riferito ne varrà sicuramente la pena infatti ridiamo ancora io vi ringrazio Grazie. per essere stati con noi ancora una volta vi aspetto prossimamente qualora abbiate altre novità sì, sì, da sì. proporci c'è un'altra proposta la signora non te l'ha detta ancora dato che non è giù quindi è l'altra proposta che devi fare eh, no, ma così mi togli il gusto di dire la tua scusa, scusa, scusa dillo, tu, dillo tu io so per ottobre eh. Eh, avremo una nuova commedia della nostra sì, regista questo è vero eh, e io mi auguro vero. che voi veniate qua ma quando mai, a ma quando mai, eh, quando mai quando abbiamo mancherete. tempo a tocca eh, pensa a avere il successo sabato tu adesso <ride> non pensare alla commedia di lei <ride> pensa a te eh. va bene io vi ringrazio allora per essere stati con noi in chiusura vi ricordo i nostri contatti come al solito il 26 11 50 per raggiungerci telefonicamente chi invece ci volesse raggiungere via mail può farlo all'indirizzo info.telegi.tv, nostro sito 
solito www.otg.tv per tutte le nostre produzioni. Vi ricordo come sempre inoltre che sul canale 115 del Digitale Terrestre potete seguire sempre tutti i nostri telegiornali 24 ore su 24. È proprio tutto, grazie a te sicuramente, grazie a TVG e grazie a voi. Va bene, grazie a Anna, grazie a Peppone, grazie. linea allo sport. È ritornato a Sassari l'attesissimo Agility Dog con la due giorni di gare organizzata dal centro cinofilo Dog Club di Sorso. I giri di jumping ed agility sono stati allestiti e valutati dal giudice ufficiale Enci Francesco Luigi Bircolotti che ha giudicato le categorie small, medium e large nelle rispettive classi di appartenenza che ricordiamo vanno dai debuttanti agli assoluti tre. Come di consueto tanto divertimento sia per i cani che per i conduttori che si sono sfidati in una sana competizione cercando di non commettere errori all'interno del percorso e di ottenere il miglior tempo. Protagonisti i migliori centri cinofili agilisti della Sardegna, tra i quali oltre al Dog Club anche i cugini sassaresi della ASD Hurricane, il Cud Cagliari, il Very Important Dog Agility Team, il Brabau Dogs di Oristano, il Centro Overjoyed e la Dagonenki Club ASD. Circa 30 binomi iscritti per ogni giornata di gara hanno garantito un bellissimo spettacolo di sport cinofilo, mettendo in risalto le grandi doti atletiche dei cani che seguono le indicazioni del conduttore come nel più interessante dei giochi. Anche questa volta le giornate non hanno deluso le aspettative e tanti binomi hanno raggiunto traguardi importanti come la firma del giudice e il passaggio alla classe successiva. L'Agility Dog in Sardegna continua anche d'estate e ritornerà al Dog Club di Sorso per le gare Xen il 29 e 30 giugno in notturna. Yo
Bravissimi, eh? Bravissimi. Grazie dell'applauso. Pillole di benessere conduce Maria Paola Cabizza, in onda sulla nostra emittente dal lunedì al venerdì alle ore 16, alle ore 18.30 e alle ore 23 circa. L'Istituto Tecnico Industriale Angioi di Sassari offre a coloro che hanno dovuto interrompere il corso regolare degli studi superiori un corso per adulti in orario serale. Si potrà scegliere tra due indirizzi di elettrotecnica e informatica. Per chi volesse riprendere il percorso scolastico e diplomarsi può contattare il 349 29 79 172 oppure visitare il sito internet seraleitangioi.altervista.org o la pagina Facebook Corso Serale Itianjoi Sassari. In alternativa invia una mail all'indirizzo itianjoiss.gmail.com Arriva a Sassari il torneo di basket più atteso dell'estate. Summer Basket 3 contro 3. Il 14 e il 17 giugno le categorie under, le categorie senior il 19 e 23 giugno. Il tutto si svolgerà presso l'impianto sportivo San Paolo in via Besta a Sassari. Per iscrizioni ed informazioni chiamare il 349 31 61 531. Speciale I cavalli della cavalcata in onda sulla nostra emittente sabato alle ore 22. Domenica alle ore 20. Sabato 2 giugno la compagnia La Frumentaria presenta la commedia Funerali a prezzi baratti, due atti di Giuseppe Falchi con la regia di Anna Santona. Primo spettacolo ore 18, secondo spettacolo ore 21 presso il Teatro Civico. Allegra Goro conduce Alfredo Nieddu, in onda sulla nostra emittente questa sera alle 20.30. La puntata proporrà una serata di canti sardi a chitarra, con i cantanti Irenia Doppio e Matteo Dore, Davide Virgilio alla fisarmonica e Paoletto Senes alla chitarra. TG, informazione e approfondimento, orari di messa in onda, dalle 13 alle 15.30, dalle 18.30 alle 20.45, dalle 22 alle 23.30. E, 30. e in onda 24 ore su 24 su Libera TV, canale 115 del Digitale Terrestre.